find Astro TV Wild in Virgin. Online Astro TV Nairgalai. Ungalai kalam sandi padil mukya naan magil chile gire. Ungalai kalam karpa vartni. Jodir aarai chima yethi. Anbana oru bandu kol. Gider kumunnal pagdi onrai. Parthir Parthir pin ganal. Inda pagdi kal parka kodiye visiengal. Ungalai kelimiya ka puriyum enra. Nambi kudan mudal pagdi kanamal girdal. அதை பார்த்த பின்பு இரண்டாவது பகுதியை பார்க்குமாறு அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நன்றி இப்ப முதல் பகுதியில நாங்க பணம் உழைப்பு அதிஷ்டம் உணர்ச்சி அறிவு பிளானிங் அப்படிங்கறத பத்தி அதை எப்படி இல்லாதீங்களா அதை எப்படி அதை பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு அறிவித்திருந்தோம் அதை பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொண்டு இரண்டாவது பகுதியில் இவருடைய ஜாதக அமைப்படி தலைவன் அப்படிங்கிற ஒரு பேச கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ தலைவன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு சந்திரன் தான் வருது அப்போ இவருடைய வாழ்நாளில் சந்திரனுக்கு கீழே தான் இவர் செயல்பட போகிறாருங்கிறது எல்லாருமே ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு தலைவர் அப்போ அந்த தலைவருக்கு கீழே தான் அந்த குடும்பம் செயல்படும் அப்போ ஒரு நாடுன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த நாட்டில் தலைவர் இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு தலைவர் பிரதமர் நம்ம முதலமைச்சர் அதே மாதிரி இந்தியாவுக்கு தலை தலைவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நரேந்திர மோடி பிரதமர் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு தலைவருக்கு கீழே தான் நம்ம இயங்கிட்டு இருக்கிறோம் அது மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த ஜாதகர் யாரை தலைவராக வைத்து இயங்குவார் என்பது இந்த ஜாதகத்தில் பார்க்குறோம் அப்போ இவருடைய ஜாதகத்தில் இவருடைய பிறந்த தேதி பிறந்த நேரத்துக்கான டிசைட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு சந்திரனுங்கிற தெய்வம் தான் வருது அப்போ சந்திரன் அப்படிங்கிற தெய்வம் தான் இவருக்கு தலைவராக இருக்க போகிறாரு அந்த தலைவருக்கு கீழே தான் இவர் வழிநடத்தி பயணம் பண்ண போகிறாருன்னு அர்த்தம் ஒரு படைக்கு ஒரு தலைவர் இல்லாத ஒரு படையே இருக்காது கேப்டன் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இந்த ஜாதகருக்கு இவர் தான் கேப்டனாக இருப்பார் அப்போ இவருக்கு சந்தர்னே வருது அப்போ இவர் சந்தர்ன பின்னாடி ஓம்பொழுது தான் இவருக்கு வெற்றி கிடைக்க முடியும் அந்த சந்தர்ங்கிற கேப்டன் அவருக்கு பின்னாடி இவர் செயல்பட போகிறது கூடியது எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆகும் அப்போ சந்தர்னா யார் அப்படின்னு முதல் கேள்வி எடுத்தீங்கன்னா தெய்வங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சந்திர பகவான் என்று நாம் இன்று சொல்லக்கூடிய தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திங்களூர் சந்திர பகவான் எடுத்துக்கலாம் திங்களூர் அதாவது கும்பகோணத்துக்கு அருகே இருக்கக்கூடிய சந்திர பகவான் கோயில் அதற்கு அடுத்ததாக திருப்பதி பெருமாள் திருப்பதி பெருமாளை கீழே இவர் அணிபடையோடு அப்போ இந்த நபர் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் இவர் என்னுடைய கிளைண்ட் இவர் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கார் என்ன ஒரு விஷயத்த செஞ்சாலும் சக்ஸஸ் ஆக மாட்டேங்குது ஃபெயிலர் எது பண்ணாலும் மிகப்பெரிய கஷ்டங்களை இவர் சந்திச்சிருக்கிறார் அப்போ நான் வந்து இவர் சந்திக்கும் போது நான் இவருக்கு சொல்கிறேன் என்னால் தொழிலுமே நடத்த முடியலைங்க நான் என்ன பண்ணுறது தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ இவருடைய ஜாதகத்தை நான் ஆராயும் போது இவருடைய ஜாதகத்தில் இவர் பிளானிங் இல்லாமல் இருக்குது அதே மாதிரி பணத்தை ஈர்க்க முடியாத ஒரு தகுதியாக இருக்கார் தகுதி இல்லாதவராக இருக்கார் அப்போ இவருடைய ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கான சில ஐடியா கொடுத்து போட்டு இவருக்கு இவருக்கு கீழே இயங்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதாவது சந்திரனுக்கு கீழே இலங்க இயங்குங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ சந்திரனுக்கு கீழே இவர் எப்படி இயங்குறாரு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய ஜாதகத்தில் திருப்பதி பெருமாளை பாட்னராக நான் சேர்த்து சொல்கிறேன் திருப்பதி பெருமாளை பாட்னராக சேர்த்து சொல்கிறேன் ஏன்னா அவர் கேப்டன் அவர் பங்கு இல்லாமல் இந்த வண்டி போகாது அப்போ திருப்பதி பெருமாளை நான் இவரை பாட்னராக சேர்த்து சொல்கிறேன் தொழிலுக்கு அப்போ தொழிலுக்கு என்ன பாட்னராக இவர் சேர்த்துறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய வருமானத்தில் இவர் விருப்பம் போல் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை எடுத்து வைக்க சொல்கிறேன் அப்போது ஒரு இவர் வந்து சுருக்கம் இவர் வந்து ஒரு செய்யக்கூடிய தொழில் ஒரு பெயர் கூட சொல்லலாம் வேண்டாம் நல்லதில்லை இன்னொருத்தருடைய ஜாதகங்களை பப்ளிக்கில் பேசுகிறது வந்து முறையற்ற செயல் அதனால் அவருடைய பேர் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களுடைய வருவாயில் வரக்கூடிய லாபத்தில் 
பெருமாளுக்கு நீங்கள் ஒரு சதவீதமோ எவ்வளோ உங்களுக்கு விருப்பமோ அதை நீங்கள் கொடுத்துருங்க அப்புறம் பாருங்கள் உங்கள் தொழில் தொழில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடையே அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சரிங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் உடனே திருப்பதி பெருமாளை அன்று முதல் பாட்னராக எடுத்துறார் அன்று முதல் அவருடைய தொழில் மிக பிரம்மாண்டமான வளர்ச்சி அடைந்து என்று பல கிளைகளை உருவாக்கியிருக்கார் பல கிளைகள் அந்த கம்பெனிக்கு இருக்கிறது எப்போ அந்த பெருமாளுக்கு காணிக்கை எடுத்து வைக்கிற காரம் பண்ணாரோ அன்று முதல் அவர் பெருமாளுக்காக முதல்ல ஒரு நூறுரூவா காணிக்க எடுத்து வைக்க சொன்னேன் அந்த தொழில் மூலமாக மாதம் மாதம் அந்த கணக்கு முடிச்சுட்டு அந்த உண்டியை வச்சுருக்காரு அந்த உண்டியில் அவர் அந்த காணிக்கை எடுத்து வச்சுட்டு இன்று வரைக்கும் வருடத்தில் ஒரு முறையோ இல்லை வருடத்துக்கு இரண்டு முறை கூட செல்கிறார் இரண்டு முறையோ போய் கண்டிஷனாக இவர் வந்து அந்த பணத்தை திருப்பதி பெருமாளுடைய காணிக்கை செலுத்திட்டு வந்திருக்கார் இன்று தொழில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைந்திருக்கார் அதனால தான் இவரை தலைவன் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் தலைவன் இல்லாத ஒரு குடும்பமும் சரி வராது அதனால் ஒரு ஜாதகருக்கு தலைவனுங்கிறது இந்த சந்திரன் மாதிரினால ஒரு சந்திரனுடைய வழிபாட்டை இவர் செய்யலாம் அதே மாதிரி தாயாருடைய வழிபாடு செய்யலாம் தாயாருடைய பேச்சை கேட்கலாம் தாயாருடைய அறிவுரை கேட்கலாம் அதே மாதிரி மாமியாருடைய அறிவுரையும் கேட்கலாம் அப்போ சந்திரனுங்கிற கான்செப்டை இவர் ரொம்ப விரிவுபடுத்தலாம் சுருக்கமாக இப்போ சொல்ல போனீங்கன்னா சந்திரன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாவே பெண் தெய்வமாக வந்துடும் சந்திரன் சொன்னாங்க திருப்பதி பெருமாள் பக்கத்தில் லோக்கலில் அதாவது நம்ம சுற்று வட்டார பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பெண் தெய்வத்தை வழிபாடு பண்ணலாம் அந்த பெண் தெய்வத்தை எப்படி வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளம் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்க பெண் தெய்வத்தை வழிபாடு பண்ணலாம் ரொம்ப சூப்பராக வேலை செய்யும் அந்த கோயிலுக்கு போகும்போது அங்கே இருக்கிற தப்பு குளத்தில் குளிச்சிட்டோம் அல்லது முகம் கைகால் அலம்பிட்டு சென்றால் மிக அற்புதமாக இவருக்கு வேலை செய்யும் ஏன்னா இவர் சந்தனுடைய கான்செப்டில் வரதுனால அவருக்கு வந்து கண்டிஷனாக வந்து குளம் இருக்கணும் அந்த குளத்தில் நீர் அடித்து போய் இல்லை தீர்த்த குளம் தீர்த்த குளம்னு சொல்லுவாங்க அது இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் குளிப்பாடி குளித்துட்டு போய் அந்த தெய்வத்தை சந்திரன் என்பவர் தாய் எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் அம்மன் கோயில் எந்த கோயில் அம்மனை வேணாலும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் மாரியம்மன் எடுக்கலாம் இப்படி எல்லா அம்மன்களையும் எடுத்துக்கலாம் அந்த அம்மனில் வந்து குறிப்பாக குளம் இருக்கணும் தீர்த்த குளம் இருக்கணும் அங்கே போய் தீர்த்த குளத்தில் குளித்து விட்டோம் அல்லது இவர் வந்து அங்கே கை கால் அலம்பிட்டோ போய் அந்த தெய்வத்தை தரிசனம் பண்ணால் மிக அற்புதமாக இவருக்கு வேலை செய்யும் சந்தனுடைய ஆக்டிவிட்டி இவருக்கு ரொம்ப கிடைக்கும் திருப்பதியே போனால் அங்கே இருக்கிற தீர்த்த குளத்தில் நீராடி சென்றால் தான் இவருக்கு பிரயோஜனம் இவருடைய ஜாதகத்திலேயே பொதுவாக எந்த தெய்வத்தை தரிசனம் பண்ண போனாலும் கண்டிஷனாக தீர்த்த குளத்தில் குளிச்சுட்டு போகணும் ஏன்னா இவர் சந்திரனுடைய கான்செப்டில் வராது சந்திரன் என்றால் நீர் என்ற பொருள் அப்போ நீர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலங்களில் போய் இவர் வணங்கும் போது இவர் கேப்டன் ஆவார் இவர் இன்னொருத்தருக்கு கேப்டனாக வரக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகும் இவர் இன்னொருத்தர் வழி நடத்தக்கூடிய தகுதி இவருக்கு உருவாகும் அவர் முதலாளியாகலாம் குடும்பத்தில் இவருடைய பேச்சை எல்லாரும் கேட்டு இவருக்கு பின்னாடி எல்லாருமே வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு தகுதியை உருவாக்கித்தர் இவருடைய வழிபாடு சந்திரன் வரும்பொழுது கண்டிப்பாக தீர்த்த குளம் இருக்கக்கூடிய தெய்வத்தை வணங்கினா போது மிக அற்புதமாக இவருக்கு வேலை செய்யும் அதுக்கு அடுத்தபடி இந்த சந்திரன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நெல் தான் சொல்லுவாங்க அப்போ இவர் தீபம் போடும்போது ஒரு தட்டத்தில் நெல்லை வச்சு அதுக்கு மேலே தீபம் போட்டால் சந்திரனுடைய ஆக்டிவிட்டி அங்கே ஆகிட்டே இருக்கும் அதை வந்து சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஒரு தட்டத்தை எடுத்துக்கங்க அந்த தட்டத்தில் நெல்லை பரப்பி விடுங்க பரப்பி அதுக்கு மேலே வந்து தீபத்தை போடுங்க தீபத்தை போடலாம் போடும்போது சந்தனுடைய ஆக்டிவிட்டி இவருக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக கிடைக்கும் பச்சரிசியிலையும் போடலாம் நெல்லில் போடலாம் அதுவுமே இல்லைனா பச்சை தண்ணி ஊற்றி இவர் தீபம் போட்டாவே போதும் அவருடைய ஆஃபீஸ் அவருடைய வீடு அவருடைய தொழிற்சாலை இந்த இடங்களில் இந்த மாதிரி வழிபாடுகளை செய்யும் பொழுது அவருக்கு சந்தனுடைய ஆக்டிவிட்டி ஃபுல்லாக கிடைக்கிற காரணம் ஒன்று இவர் தலைவனாக அங்கே நிரந்தரமான தலைவனாக இருக்கலாம் குடும்பத்தில் நிரந்தர தலைவன் ஒரு வேலை செய்கிற இடத்துல இருந்தாலும் அங்கே இவர் தான் தலைவராக இருப்பார் அதே மாதிரி எல்லா விஷயத்திலும் இவர் தலைவருக்கான வாய்ப்பை கிடைக்குங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை அதுக்கு அடுத்ததாக இவருடைய சக்தி எண் அப்படிங்கிறத நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த சக்தி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு மனிதனுக்கு உயிர் இருந்தால் மட்டும் பார்த்தாது அந்த மனிதனுக்கு சக்தின்னு ஒன்று வேணும் ஒரு எனர்ஜி வேணும் எனர்ஜி இல்லாத பொருள் ஜடம்னு பேர் அப்போ இவருடைய சக்தி எங்கே கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் 
இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்தி என்ன என்ன வருகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மூணு நாலு வருது எட்டு மூணு நாலு வருது அப்போ இங்கே ப்ராக்கெட் கொடுத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு இந்த மூணு மூலம் தான் அவருக்கு சக்தி கிடைக்க போகுதுங்கிறது அர்த்தம் மூணு மூலம் தான் அவருக்கு சக்தி கிடைக்க போகுது இப்போ மூணுனே என்ன அப்படின்னா குரு அப்போ இவர் வந்து இவருடைய கர்மாவை இந்த சக்தி என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய கர்மாவை டெலிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எண் தனக்கு இருக்கக்கூடிய தோஷங்களை நிவர்த்தி பண்ணுறது எல்லா மனிதருக்கும் தோஷம் இருக்கும் அழுக்கு இல்லாத மனிதரும் கிடையாது தோஷம் இல்லாத மனிதரும் கிடையாது ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஏதோ ஒரு தோஷம் இருக்கும் தோஷம் இல்லாத ஜாதகங்களை பார்க்கவே முடியாது ஏன் என்றால் எல்லா எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் எல்லா கிரகங்களும் பாசிட்டிவாக இல்லை ரெண்டு பாவம் எந்த ஒரு ஜாதகத்துக்கும் அது சரியில்லாமல் தான் அமைந்திருக்கும் அதனால் தோஷம் இல்லாத மனிதர்கள் பிறப்பது இல்லை அழுக்கு இல்லாத மனிதரும் இருப்பதில்லை ஏதோ ஒரு என்ன தான் நீங்கள் குளித்தால் நம்முடைய உடம்புல அழுக்கு ஒரு பகுதியில் மறுபடி தேசிங்கன்னா வரும் அது போல தான் தோஷம் இல்லாத ஜாதங்களை பார்க்க முடியாது அப்போ நம்முடைய தோஷங்களை நிவர்த்தி பண்ணுறக்கான தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சக்தி என்னன்னு நான் சொல்கிறேன் ஒரு மனிதன் முடங்கி கிடக்கிறான்னா தோஷங்கள்னால தான் முடங்கி போடுவான் தோஷங்கள்னால தான் அவன் செயலிழந்து இருப்பான் அப்போ நம்ம அந்த தோஷத்தை நிவர்த்தி பண்ணுறக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக நீங்கள் மிக பெரிய செலவு பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ இந்த மூணாம் எண் தான் அவருக்கு வருது அப்போ மூணாம் எண் என்று சொன்னாலே குருன்னு பேர் மூணாம் எண் சொன்னாலே குரு என்று பொருள் அப்போ இவர் குரு வழிபாடு செய்தாவே பொருள் குரு என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீவசமாதி வழிபாடு ஆழங்குடி தென்திட்டை தலையெழுத்து மாற்றும் பிரம்மா திருச்சிக்கு பக்கத்தால் இருக்கிறது தலையமான தலையெழுத்து மாற்றும் பிரம்மா கும்பகோணத்து பக்கத்தால் இருக்கிறது ஆலங்குடி தஞ்சாவூர் பக்கத்தால் இருக்கிற தென்திட்டை மதுரைக்கு பக்கத்தால் இருக்கிற குருவித்துறை திருச்செந்தூரில் இருக்கிற முருக பெருமாள் இந்த தலங்களில் ஏதோ ஒரு தலங்களில் போயிட்டு வந்தாலே இவருடைய கர்மா டெலிட் ஆயிடும் போன ஜென்மத்தில் செய்த தவறுகள் அறிந்தோ அறியாமலையோ செய்த தவறுகள் டெலிட் ஆகிடும் நீங்கள் எந்த ஒரு ஜாதகத்தையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் யாராக இருந்தாலும் தன்னை சுத்தப்படுத்தாத இருந்தால் அவங்க பொழிவு இல்லாமல் தான் இருப்பாங்க ஒரு மனிதன் குளிக்காமல் எப்படி இருந்தால் எப்படி இருப்பானோ அது போல தான் தன்னுடைய தோஷங்களை டெலிட் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் வந்து அப்படித்தான் இருப்பாங்க சுருக்கமாக சொல்ல போனால் குளித்தா புத்துணர்ச்சியாக இருப்பாங்க சுறுசுறுப்பாக இருப்பாங்க ஒரு சுகாதாரமாக இருப்பாங்க ஆனால் அதே குளிக்காத மனிதரை பார்த்தீங்கன்னா குளிக்க மனிதர்கள் குளிக்காத மனிதர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சோர்வையாக சோர்ந்து போய் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு மனி அது மாதிரி இந்த கர்மாவை டெலிட் பண்ணணும் அப்போ இவர் எப்படி இந்த கர்மாவை டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது குருங்கிற காரகத்தின் மூலம் இவருடைய கர்மாவை டெலிட் பண்ணலாங்கிறது தான் இந்த எண்கணிதம் அவருக்கு சொல்லுது அப்போ குரு வழிபாடு ஒரு செய்யலாம் சுருக்கமாக சொல்ல போனீங்கன்னா பொருளாதாரம் இல்லை நான் எல்லா பக்கம் போக முடியல அப்படின்னா தான் வீட்டில் ஒரு வாழை மரத்தை வச்சு அந்த மாலை மரத்துக்கு மஞ்சள் நீர் ஊற்றிட்டு வந்தாவே போதும் குரு நேரத்தில் வியாழக்கிழமை காலையில் ஆறு டு ஏழுக்கு குரு வர வரும் மதி ஒன்று டூ ரெண்டுக்கு வரும் இரவு எட்டு டு ஒன்பதுக்கு வரும் குரு வர இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் குரு வர வரும் அந்த நாட்களில் ஏதோ ஒரு நாட்கள் வியாழக்கிழமை செய்வது ரொம்ப சிறப்பு காலை சிறந்ததும் இல்லை மற்ற நாட்களில் குரு வர வரக்கூடிய நாட்களில் மஞ்சளும் கலந்த நீரை கொண்டு போய் வாழைக்கண்ணுக்கு நீங்கள் ஊற்றினீங்கன்னா போதும் குரு தோஷம் நிவர்த்தி ஆகும் இதை இவர் செய்ய செய்ய இவருடைய வாழ்க்கையில் இவருடைய கர்மா கழிந்து கொண்டே இருக்கும் இவர் புது மனிதர் ஆகிட்டே இருப்பார் பாம்பு எப்படி சட்டையை உரித்து புதுசாக பாம்பு மாறிக்கொண்டே இருக்கிறதோ அதன் போல் இவர் ஒரு புதிய பிறப்பு எடுத்தது போல் இவர் மாறிக்கொண்டே இருப்பார் திருச்செந்தூர் போய் கடலில் குளிக்கலாம் புதுசாக மாறிடுவார் ஏன்னா திருச்செந்தூரில் அந்த முருகனுடைய குருனுடைய அணுகிரகம் பெற்ற ஸ்தலம் அங்கே போய் குளிக்கலாம் குளிச்சுட்டு வந்தவர் புத்துணர்ச்சி அடைஞ்சு ஒரு பாம்பு சட்டை கழட்டின மாதிரி புது மனிதராக வருவார் அதே மாதிரி ஆலங்குடி போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாம் தென்திட்ட தரிசனம் பண்ணலாம் தலையெழுத்து மாற்றும் பிரம்மா கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலாம் பக்கத்தால் இருக்கக்கூடிய சீவ சமாதி வழிபாடுகளை இவர் செய்யலாம் 
சிவசமாதி வழிகாடும் வழிபாடுகள் செஞ்சாவே இவருக்கு போதும் இன்னும் சுருக்கமாக சொன்னால் நெய்யில் குருனுடைய காரகம் பலமாக இருக்குது இப்போ நெய்யை வாங்கி சுத்தமான பசுநெய் வாங்கி அந்த பசுநெய்யை இவர் உடம்பையாக தேய்ச்சி ஒரு ஆறு மணி நேரம் கழித்து கொடுத்தாவே போதும் கண்டிஷனாக குருனுடைய காரகம் இவருக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும் சுண்டலை சாப்பிட்லாம் வாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு சுண்டல் சாப்பிட்லாம் அதான் சுண்டல் அப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பலகாரமாக சாப்பிட்றது கூட சுண்டலை ஊற வச்சு அது முளைக்கக்கூடிய தன்மையில் இருக்கணும் எண்ணெயில் வருத்திங்கன்னா முளைக்கக்கூடிய தன்மை இழந்துடும் தண்ணியில் ஊற வச்சு அந்த சுண்டலை சாப்பிட்டிங்கன்னா பொதுவாக வந்து இந்த நவக்கிரகங்களுக்கு உண்டான தானியங்கள் எல்லாம் ஊற வச்சு தான் சாப்பிடணும் அதை வந்து எண்ணெயில் போட்டு வதக்கியோ இல்லை பலகாரமாக செஞ்சு சாப்பிட்டா பலன் அடிக்காது சுண்டல் சாப்பிட்லாம் தினசரியே சந்தனத்தில் மன்னிக்கணும் மஞ்சள் மஞ்சளில் பொட்டு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப காலையில் இந்த ஜனம் மஞ்சள் பொட்டு வச்சுக்கா போதும் ரொம்ப குருனுடைய ஆக்டிவிட் கிடைக்கும் கையில் குரு பெறல தங்கத்தில் மோதிரம் போட்டுக்கலாம் குரு பெறல போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி புஷ்பரக கல்லை கையில் அணிந்துக்கலாம் இதெல்லாம் செய்யும்போது இவருடைய கர்மா கழிந்துட்டு வருங்கிறதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்து இல்லை இந்த குருவை ஆக்டிவ் பண்ணிடலாம் ஏதாவது பெரிய மனிதர்களை கண்டால் அவங்க காலில் விழுந்து வணங்குதல் ஆட்சி பெறுதல் குரு குழந்தைகளுக்கு சின்ன சின்ன குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது பொருள்களை வாங்கி கொடுக்கலாம் ஏழை குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள்களை வாங்கி கொடுக்கலாம் துணி எடுத்து கொடுக்கலாம் துணிங்கிறது வந்து மிக ஒரு அற்புதமான பரிகாரம் அதாவது எதுக்காக ஒரு மனிதனுக்கு மானம் போகும் ஒரு நிலம் உருவாச்சுன்னா துணி வாங்கி கொடுத்து அந்த மானம் காக்கப்படும் நான் பரிகாரங்களையே சாரி நான் பரிகாரமும் சொல்கிறது இல்லை வழிபாடுன்னு தான் சொல்லுவேன் ஒரு ஏழை குழந்தைக்கு ஒரு துணி எடுத்து கொடுத்தாங்கன்னாவே போதும் உடை இந்த உடை எப்படி நம்ம மனிதனுடைய மானத்தை காப்பாற்றுகிறதோ அதன் போல் நம்முடைய மானம் ஒருத்தருக்கு சுருக்கமாக சொல்ல போனால் உடை தானம் அப்படிங்கிறது எதுக்காக செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய மானம் போய்கூடாது நமக்கு ஒரு உடை இல்லைன்னா என்ன மாதிரி நம்மளை பார்ப்பாங்க அசூசியாக பார்ப்பாங்க ஒரு நம்மளை அந்த மாதிரி ஒரு விவர மனிதனும் ஆடையின்றி இருப்பதில்லை அதுபோல் ஒரு ஆடையை கொடுக்கும்போது அவங்களுடைய மானம் காப்பாற்றப்படுகிறது அதாவது குறு குழந்தைகளுக்கு எடுத்து கொடுக்கலாம் வயதான பெரியவங்களுக்கு எடுத்துக்கலாம் அதாவது தன்னாசிகள் சுவாமியார்கள் இவங்களுக்கு எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஜோதிடர்கள் கூட எடுத்து கொடுக்கலாம் அவர் ஒரு குரு உங்களுக்கு ஜோதிடர்களுக்கு ஒரு மஞ்சள் வேட்டி மஞ்சள் துண்டு எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அதே மாதிரி குழந்தைக்கு ஒரு துணி எடுத்து கொடுக்கலாம் ஏழை குழந்தைக்கு இருப்பைகளுக்கு எடுத்து கொடுத்தா அது ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை இல்லாதவங்களுக்கு செய்கிறதான் அறுக்கு பசியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு தான் நம்ம உணவு கொடுக்கணும் பசி இல்லாதவங்க கொடுத்தீங்கன்னா உணவு ருசி இல்லைன்ட்டுவாங்க அதனால் பசியாக இருக்கிறவங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னா இல்லாத ஒரு ஏழாத குழந்தை கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி சிவசமாதி வழிபாடு போடலாம் மகான்களுடைய சிவசமாதி ஓ பதினெட்டு சித்தல்களுடைய சிவசமாதியில் போய் ஏதோ ஒரு சிவசமாதிக்கு மாதம் ஒரு முறையோ போய் வரலாம் போய் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கர்மா டெலிட் ஆகும் பொதுவாக சிவசமாதி வழிபாடு பண்ணாவே கர்மா டெலிட் ஆகுங்கிறது ஜோதிடத்தினுடைய விதி முன்னோர்களுடைய கூற்றம் நீங்களும் இந்த கர்மா இவருக்கு குருவனுடைய எண்ணாகவே வருகிறதுனால குரு வழிபாடு செய்வது மிக காலச்சிறந்தது அதற்கு பக்கத்தால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் எட்டாம் எண்ணும் நாலாம் எண்ணும் இருக்கிறது அப்போ இந்த எட்டாம் எண் மூலமாகவும் நம்முடைய கர்மாவை துறைக்கலாம் மெயின் மூணாம் எண் மூலமாக துறைக்க முடியும் அப்போ எட்டு நாலு மூலமாக கர்மாவை துறைக்க முடியும் அப்போ எட்டாம் எண் என்றால் சனீஸ்வரர் என்று பொருள் அப்போ காகத்துக்கு உணவழிப்பதன் மூலமாக இவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வளர்ச்சியை இவருக்கு தரும் காகத்துக்கு உணவழிக்கும் போது இவருக்கு அந்த கர்மா டெலிட் ஆகும் அதே மாதிரி நாலாம் எண் வருது ராகு அதாவது பாம்பு புற்று வழிபாடு பண்ணுவது இதெல்லாம் லோக்கலில் செய்கிறது லோக்கல் பக்கத்தில் ஐயனார் கோயில் தான் போயிட்டு வரலாம் வாரம் ஒரு முறை ஐயனார் கோயிலுக்கு சென்று வரலாம் ராகு துர்க்கை வழிபாடு செய்யலாம் துர்க்கை வழிபாடு செய்யலாம் அதே மாதிரி புற்று வழிபாடும் செய்யலாம் இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது இவர் கண்டிப்பாக இவருடைய கர்மா விலகி புது மனிதராக திகழ்வார் புத்துணர்வோடு திகழ்வார் செய்ய காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி வரும் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை ஒரு ஜாதகத்தை நீங்கள் எடுத்தோன்னையே 
அவர் வந்து கருமாவை கழிப்பதற்காக என்ன செய்கிறார் என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் சுருக்கமாக சொன்னால் ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்தோன்னே இப்போ இந்த ஜாதகனுடைய ஜாதகத்தை எடுத்தோன்னே அவர் கேட்கலாம் நீங்கள் குரு வழிபாடு பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களாண்ணா ஆமான்னு சொல்லுவார் நான் சீவசமாதி வழிபாடு பண்ணுறீங்களாண்ணா கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் பார் அப்படின்னு ஆமான்னு சொல்லிட்டாவே அவர் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் என்று பொருள் இல்லை நான் இதுவரைக்கும் குரு வழிபாடு சிவசமாதி வழிபாடு நான் செஞ்சதில்லை அப்படின்னு சொன்னாருன்னா அவர் வரலை வளரவில்லை என்பது பொருளாகும் கண்டிஷனாக கர்மாவை நீக்கிறதுக்கு இந்த மூணாம் எண்ணை நீங்கள் வழிபாடு செய் இந்த ஜாதகர் இந்த மூணாம் எண்ணை வழிபாடு செய்தாவே போதும் அவருடைய கலி கர்மா டெலிட் ஆகி புதிய மனிதராக புதிய மலராக அவர் இருப்பார் என்பதில் எவ்வித மாற்று கருத்தும் இல்லை மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்